Fala turma, como é que vocês estão? Hoje estou aqui na Total Nissan em Atibaia Vou mostrar para vocês essa Frontier Pro 4X 2023 Ela que é uma picape média com destaques como teto solar é, Suspensão com mola liquidão atrás Então para quem quer conforto numa picape No caso essa é a escolha né? Porque realmente é a mais confortável da categoria É uma picape com a proposta aventureira E... E no caso ela, ela vai bem na cidade, né? Por ter mola estilo SUV, tá? Vou deixar os contatos na descrição. Quem quiser qualquer carro Nissan, entre em contato com o número pelo WhatsApp. E quem tem interesse em relógios Oriente, galera, eu vou deixar o link na descrição aí. Acesse. Que, que eu vou colocar para vocês o com melhor custo-benefício da internet, tá? Esses relógios aqui são muito bons. Tudo em aço inoxidável com é, escovado, né? Os números fluorescentes e um preço muito bom e acessível. Bom, aqui atrás é o seguinte, luz de posição LED, o restante convencional. Luz de placa LED também. Ó, câmera aqui, o sistema é 360, né? Então, os retrovisores na frente e aqui atrás, ó. Parte inferior, sensor, né? Como eu falei, assinatura Frontier. A tampa é extremamente levinha. No caso é opcional a capota marítima e o protetor de caçamba. Fixações laterais na frente e ali tem uma tomadinha 12 volts. Rodas em black piano. No caso 17, pneus 255, perfil 65. Tá? Step é o mesmo pneu de, de uso né, dela. Freio a disco atrás. Portiola desse lado. Esse acabamento em vermelho, né? combinando aqui com o 4X. Né? Desembaçador e ali, mais acima, o brake light. Antena também presente. Teto solar, que é o charme da versão. Das, é a picape média aí que se destaca. Como eu falei, ela tem uma proposta mais urbana, né, galera? Então, além do conforto, tem o luxo de um teto solar. Proteção de energia também, ó. Então, no caso, ela... Desliga quando você fica muito tempo só a ignição Sistema que é com os botões aqui né, De trancamento e abertura as, Todas as maçanetas em black piano Estribo lateral Repetidor de seta Retrovisor que é black piano também Combinando também com o rack de teto né? então, Esse pedacinho vermelho O conjunto ótico dela é um destaque Então as parábolas aqui de farol baixo Na parte inferior e a de farol alto na parte superior Com todo esse desenho né? E as quatro parábolas dão um charme realmente né? Na verdade os quatro projetores né? <coughs> Dão um charme ao farol DRL parte superior e inferior Neblina mais abaixo Aí, ó. Vermelho aqui presente também A câmera do sistema 360 aqui na frente o Auxiliar de faixa fica ali mais acima né? Os auxiliares de condução No, no para-brisa ali e de fato, galera, ela é bem bonita, né? Principalmente quando acende o conjunto ótico, que dá um charme. Por ser tudo LED. Vamos entrar aqui. Ah, vale ressaltar também, galera, que são mil quilos, tá? Que ela suporta de carga útil. E a litragem aqui é o seguinte, são 1.054 litros. Auxiliar de ponto cego também. Rebatimento dos retrovisores. Couro aqui na porta. Cromado. Olha só. Que show de bola. Olha o banco, galera. Que esportivo. Realmente impressiona. Elétrico. O ajuste da lombar aqui também. O tapete com assinatura Pro 4X. Descansa pé ali. Aqui. Controle de tração predacional, os auxiliares de condução aqui, né? Projetor sobe e desce. Aqui também tem mais botões, então intensidade e trip reset. Dois porta-copos nas laterais. Cada um uma lateral. Olha o tetão solar. No caso, ele tá com a função up acionado, né? Ele fica empinadinho, dando charme. E a persiana convencional aqui. Galera, essa picape aqui, como eu falo. O foco dela, o destaque maior é o conforto. A nova Ranger veio bem confortável também, tá? E a Maroc também é, é, um, é um pickup confortável, né? Mas essa aqui sempre foi. 
E para quem gosta do, da marca, realmente, ela, a, a marca não decepcionou com a picape ruim, né? Uma picape que realmente é boa. Aí, ó, dois USBs, um do tipo A e um do tipo C. E ali uma tomadinha 12V. Deixa eu desacionar o faro. Ah, tá desacionado. Não tem iluminação aqui na, no, nos USBs, tá? Essa é a chave. Limpar o escape. O freio do estacionamento, ele é couro. E o botão cromado. Cromado aqui também. Certo? Trocas manuais no modo drive. É, ao acionar ré, ó, já aciona a câmera do sistema 360, né? Então aqui e a traseira ali, tá? Aqui, ó, vocês podem observar que tem um USB também e uma entrada aux. O 4x2, 4x4, 4x4 é, reduzido. Bloqueio diferencial, auxiliar de declive e os bips do sensor para desacionar. Tomadinha 2 volts. Ar-condicionado digital dual zone, tá, galera? Ó, então ventoinha, temperatura desse lado. Aqui circulação e aqui é, para deixar o ar de fora entrar na cabine, né? Que não é legal. O negócio é deixar a circulação mesmo. Aqui, ó, acionar a câmera, ele já vai para a câmera dianteira. Então, diferente da câmera é, quando aciona a ré, ele joga direto para a traseira, né? Nesse pedaço aqui. Então, quando aperta a câmera, ele joga da frente, tá? E aqui, apertando, ele joga para o lateral da direita né, e volta novamente, tá? É, volume, estação aqui, menu, multimídia bem padrão Nissan mesmo, né? Então ela é um pouco mais simplificada no design. Conexões, telefone, som, né? volume sonoro, relógio, tá? É... Vamos ver aqui, cara. só porta-luvas. O volante ele é todo no couro, ele tem regulagem tanto de profundidade quanto de altura, Tá? Ah não, na verdade é só a altura, galera. Profundidade não. A logo Nissan aqui também no Black Piano. Piloto automático com limitador de cruise control aqui. E no caso, aqui mexendo no computador de bordo, tá? Ó, sedimento com sensor crepuscular. Limpador com a função automática. O botão do start stop ali. É, marca 220 a velocidade, né? Ela dá 180 de final, 0 a 100, mais ou menos 11 segundos. Combustível, ó, bem cheio. Ah, e aqui a marcação do temperatura do motor é, ele é bem completo assim tipo as funções pois tem o cluster aqui digital central tá então aqui você pode observar que tem velocidade no digital tem consumo de combustível ah não na verdade cada um lateralmente ele vai descendo né ó. então velocidade no digital o primeiro ah, o segundo aqui no caso consumo de combustível Médio de consumo, né? Aqui, trip. Pressão dos pneus. Música. Os auxiliares de condução, né? Tem um ponto cego. Tem pra frente o... E o faixa, né? Auxiliar de faixa. Na verdade, é frenagem autônoma, galera. Pra frente é frenagem autônoma. O faixa... Auxiliar de faixa o ponto cego no retrovisorzinho, né? Ele vai avisar ali. Pressão dos pneus aqui, ó. Tem que calibrar, então já tá dando um aviso. Eu já vi que esse pneu aqui tá baixo mesmo, então ele já mostra ali aqui configurações, tá? Essa parte aqui. Retrovisor fotocromático. Quando você aciona a ignição, ele fica realmente um outra cor, tá? Eu não sei se vai apagar de uma vez, galera. Mas ó, tava mais escuro. Tá? Ó. Aqui tem o porta-óculos, as iluminações são LED, a regulagem aqui no caso ela é do teto, né? Função subir ou descer ou fechar e abrir, tá? Tudo apenas em uma aqui. Os espelhos com a iluminação. Nossa, galera, olha o tecido disso aqui, galera. Primeira vez que eu vejo um, um parasol com revestimento, cara. Normalmente é tudo plástico convencional. Caracas, velho. Isso aqui me impressionou, viu? Eu nunca reparei isso, agora que eu tô vendo né? Airbags na coluna B Os do banco, os da frente também Aqui atrás é o seguinte, galera Ó, ela tem um espaço bom Então, cinco dedos mais ou menos Eu tenho 1,74, tá regulado pra mim o banco da frente, tá? Porta-revista são dos dois lados é, Saída de ar um, uma, um USB do tipo A como carregamento Dois porta-copos Aqui no apoio de braço central 
um banco bem confortável e aquela textura bonita que tem na frente, né? O desenho bonito repete aqui atrás, obviamente, né? Realmente, além de bonita, é bem confortável. O túnel central é relativamente baixo. A porta atrás repete a mesma coisa da frente, tanto a maçaneta cromada quanto o couro de apoio, que realmente é bem revestido aqui na parte de trás. Olha só, a manta no capô, no caso o motor é um 2.3, 4 cilindros de 16 válvulas turbo diesel com injeção direta, né? usa corrente de comando, 190 cavalos de potência e 45.9 kg de orçamento de torque. Caixa de câmbio automática de 7 velocidades com a tração integral, faz eu nascer na casa aí dos 11 ponto 3 segundos e tem velocidade final em 180 km por hora vale ressaltar que ela pesa 2.220 kg tá? e o tanque de combustível é de 73 litros que dá uma autonomia muito boa tá galera as médias de consumo é 9.1 cidade e estrada 10.9 ela é econômica também galera por mais que pesa aí pouco mais de 2.000 né 2.220 kg é então é isso, está visto aí para vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!